终于出现了，你知不知道你这几天消失不见对我很不好？你去哪儿了呀？你为什么手机关机？为什么不回我微信？你瘦了，那还不是因为担心你吗？抱歉。哦，我问你，你答应我说不见不散，你还记得吗？记得。那为什么你给我发完微信你就消失了？你到底出什么事儿了？我受伤了，在家休养。那你的伤怎么样了？现在好了吗？现在好了。撒谎。要三明治。喝咖啡。今天我请不准拒绝我，拒绝我的话我就去挂你的号，让你一整天看到我。我脸上有花吗？比繁花所藏好看一千倍。你这样看着我没食欲。那你当我是空气好了，无色无形无味，摸不着也看不见。可是你时刻都需要。你这样看着我是为什么？一是因为你好看，二是因为怕你再跑。我知道你喜欢我，我说错了吗？没有。你又不是第一天知道这事儿，你有必要这么直接的说出来吗？我记得我好像拒绝过你。可是你也给了我机会啊。今天有点奇怪，好像跟以前不太一样。你要迟到了，我果然贪色误事，怪不得什么玉华什么的都惨死。啊，晚上跟我一起吃饭啊！对不起，我反对无效。也许你觉得我这样很傻，但是最近跟你失联，让我以为我再也见不到你了。我从来没有这么恐惧过，跟可能永远失去一个人相比，勇敢表达自己的感情又有什么了不起？我一点都不怕你知道，除非你亲口告诉我，让我再也不要出现在你面前，否则我就会一直跟在你后面。晚上见。好疼啊！奶奶您别担心，马上带您去看啊。你好，您好，请问一下挂号在哪儿啊？哦，在那边。对了，推荐您使用 Nokia APP， 专业、便捷、实用。谢谢。疼，最近状态有没有好点？别着急啊，等着排队。疼，帮你查一下。不好意思啊，能让这奶奶先吗？谢谢。你好，不好意思让这奶奶先，谢谢谢谢。疼，你好，让这奶奶先吧。谢谢谢谢。怎么了？哎，你好，挂个红号。好的，请出示您的身份证，然后填写病人相关信息。好，奶奶，你把身份证拿出来。然后您叫什么名字？我不记得了。您叫什么也不记得了？那您身份证带了吗？快点，好吧，快点，好吧，我们等时间呢。疼，不好意思，不好意思，奶奶，你好好想想，叫什么名字啊？医生不管我了，医生不会不管您的，腰也疼啊。你别着急啊，我想想办法。我怎么了？你来的正好，这个奶奶摔了一跤，然后她神志不清，不记得叫什么名字，我挂不了号。知道了吗？疼，可能是挫伤了吧。哎，你好，嗯，拿个轮椅过来，好，先扶奶奶起来吧。谢谢，没事。给力。李医生，是这医院的院长吗？不是，他就是在这医院上班了。男朋友？现在还不是。别担心，我孙子呀，他很帅。如果那个医生不喜欢你呀、啊。就做我孙子女朋友吧。带奶奶拍片子去吧。谢谢，麻烦你了。嗯，今天早上的事情，嗯，你还生气吗？你觉得呢？拍片子从电梯上三楼就到了，我还有别的病人要照顾，我先走了。好，小伙子，你眼神不太好吧？这么好的姑娘你都不喜欢，就是眼神不好。我看呀，你该去看眼科了。我可什么都没说呀、啊。
，刚刚拍了片子，没有骨折，现在在等待 CT 结果。放心吧，应该没什么大碍。可是这个奶奶什么都不记得，我比较着急，怎么样能找到她的家人？刚刚用微博帮她发了一个寻人启事，可是现在什么消息都没有。如果一会儿还是没消息的话，我陪你们去派出所。哟，怎么突然变得这么热心了？你早上不是说我没有礼节，不想再见到我吗？当然了，昨晚的事儿本来就是你不对。昨天晚上实在有些情况，身不由己，我再次请你原谅，不希望你受到任何伤害。嗯，看在你将功折罪的份上，我就勉强接受你的道歉。刚刚听小护士说，你做了一台很有难度的手术，你说要观察的就是那个病人吧？是啊，她是孕妇，主动脉瘤破裂非常危险，家人已经签字说要放弃孩子了，可是后来手术成功了，孩子也保住了。所以说，你们今天就有两条人命。很有成就感吧？嗯，特别开心。嗯，跟你相比，我的工作简直不值一提。每一份平凡的工作都有它伟大的意义。还是不一样，你多幸福啊！你每天做的都是你真正想做的事儿，而我每天采访的新闻不是什么鸡毛蒜皮，就是邻里纠纷、家长里短。真正好的选题根本都轮不到我。那你想做什么？说出来你会嘲笑我？不会。你发誓。我从不发誓，但我说话算话。我真正想做的是纪录片，真实、客观，反映当下社会的纪录片。你说了，你不会嘲笑我的。哎，反正这个理想离我很远，大家都觉得我是在空想。我并不这么认为，我觉得每一份理想都值得被尊敬。停！我宁愿听你挤兑我，也不想你给我灌鸡汤。怎么了？你要是早对我这么笑一笑，你把我一个人扔在太平洋孤岛，或者热带雨林，我都不会生气。喂。喂，你好，你刚才在微博上发过的照片是我的家人。哦，别紧张，没什么大事儿。刚刚医生已经拍过片子了，没有什么问题，尽快过来吧。好。找到家属了。奶奶，刚刚医生说您胯骨有轻度的损伤哦，所以要做一段时间的轮椅哦。您回家以后啊，千万不要站起来走动，记住了吗？哦。哎，算了，我还是等会儿跟您孙子说吧。我孙子特别乖，长得又帅，和你一样是个好孩子。哎，奶奶，我来了。我跌倒了，好疼。奶奶，不害怕。不好意思，是你啊？你是那个？你认识我？刚才就是他帮我的。哦，你们聊，你们聊。哦，对了，奶奶的手挫伤了，所以这几天注意伤口不要沾水。还有她的胯骨也有轻微的损伤，所以要做一段时间的轮椅。本来医生说今天最好做个全面检查的，但是有几个项目今天做不了，所以明天你们还要再来一下。谢谢你啊。我奶奶是阿尔兹海默症，今天早上在公园走散了。哎，世界还真小啊！幸亏遇见了你。嗯，我是今天早上看到过你的照片，然后你还拒绝了我同事的专访。不过，好像你现在欠我一个人情。你是要约我的专访吧？你怎么知道？随时都可以。谢谢，我是新闻网的贾梦妍。我知道。啊。没那么简单，拿刀的我认识，原来有党堂经理老王，他平时也不怎么说话，今天来得早了，一进门就掏刀。那里面有没有人受伤？我也不知道啊，说是要找大老板谈一谈。他现在结识了大堂经理，又捅成了保安，这会儿把烟花气团一般，说是要同归于尽呢。报警了吗？报了，估计我们警察这会儿快到了。
，或者某个人来告你，甚至很危险时，就是旁观。你赶紧离开这儿，这里很危险。不行，不许进来！别冷静一下！你干嘛？你有武器没有？没有没有！别过来！我没有武器。受伤的第一人被邀请，空间内所有人均受到生命威胁。根据机器人定律，应采取必要措施。放轻松，没事。放松。我是新闻网的记者，有什么事情你可以跟我说。记者，你真的是记者？我有工作证。追过来！我不知道，在他呢。我是医生，能不能先送他出去？他一直流血会死的。他是无辜的，你看他已经流了那么多血了，你忍心让一个无辜的人死在这儿吗？你冷静点！别动，大哥，你冷静一点。你不是就想要赔个礼吗？你把老板的电话号码告诉我，我跟他说。电话给我。我怎么全程一起打电话和报账？王先生，他现在处于半昏迷状态，如果不立即就医，会有生命危险。不行，不要跟我耍花样了。好啊，拖了我那么久，就为了让警察来。好，那我一把火把这给烧了。救命！活着是不是？作为医生，可以这么判断。啊，吓死我了！我以为再也见不到你了，我以为我会死了。你刚才不是挺勇敢的吗？像个英雄一样。因为有个屁啊！刚才刀打过来的时候，我连明天新闻稿该怎么写我都想好了，上面就写“实习记者，为救人质，英勇牺牲”，然后。如果有一堆记者来采访你们，你们就拼命的夸我，没准我妈还会得到一笔奖励呢。我连我墓碑上的照片是什么样的我都想好了，然后上面要写，这是一个美丽、无畏、年轻的勇士。这么短的时间想了这么久，脑子转的还挺快。反正不管怎么样，还能看到你和这个世界，我觉得我简直太幸运了。下次再碰见这种事儿，我再也不冲动了。我保证，你不会死的。不对呀、啊，什么不对？我怎么会没死呢？我记得那个刀都已经劈到我头上了呀。
平的大雨，有什么事情你可以跟我说。嗯。我帮你们删了，你看一下。哦哦哦，我现在没时间，我要把稿子赶出来，而且我今天不加班，等我晚上回家了再弄吧。哟，你这是要去约会啊？那个林医生，你泡到了？你小点声，想让全办公室的人都听见啊！再说了，什么叫泡啊？那叫两情相悦，一拍即合。你有什么两样？哎，我没有时间跟你拼了。你就穿这身衣服去约会去？你干什么呀？你也太小看我了吧！还不快点祝福我，让我今天就确定盖章，让林医生成为我的人。你是真准备把那林医生吃干抹净？瞎说什么呢？放心，有我的，我有全市各大酒店的会员卡，保守一号行。能不能不这么俗啊？我们是去听音乐会。切！啊啊！要不要这么纯情啊？喜欢林墨白，是长起来的潮水不再退，是升起来的太阳永不落，是长河奔流无尽头。嗯，有点矫情啊。他们也说，我总是喜欢说这种文艺的腔调，有点奇怪。不过我第一次跟人表白，没有经验，下一次，下一次会更好。对不起。啊，你不用跟我说对不起。我喜欢你这件事情是我自己的事儿，我只是通知你一下。不过我还是想知道。
你喜欢我吗？哦，所以你不喜欢我是吗？喜欢和不喜欢，就是黑与白吗？不是这个就是另一个，一定要做出选择吗？当然了，人的感情不就是这样吗？要么喜欢，要么不喜欢。如果什么感情都没有，那就是陌生人了。所以，你是不知道喜欢还是不喜欢我，对吗？无法解读的信息，无法明确界定目前对梦魇的情感状态，不能判断该做出何种反应，以避免对其造成伤害。你是什么意思？接受我或者拒绝我都不要紧，可是我希望你能告诉我答案。我不能让你受到伤害，我不能做这种事情。所以你只是害怕让我受到伤害是吗？又在看剧啊！哥，你充完电了。写短的剧很好看，我喜欢女主角是个漂亮小姐姐。你知道什么是喜欢吗？看见就喜悦，见不到就会想念，就是喜欢。你连什么是喜悦都不知道吧？
的，讨厌。电影里的女主角先问男主角。哎，你看一看吧，那个女主角在问男主角之前，男主角是不是先给她送了一条施华洛世奇的手链？送的太俗了。怎么就俗了呢？女生就喜欢俗气点的男生，懂不懂？好好好，就当我什么都没说。真小气，不给买就算了，我找别人买去。哎，行了行了行了，别生气了，别生气了。既然你的女主角可真不要脸，收了一条施华洛世奇的手链就亲了男主角，跟张彤彤一样。张彤彤比他还恶劣。上周我看见他从一个老男人的车上下来，手里捧着一大束玫瑰花。还跟我炫耀说是男朋友送的，她男朋友，她那些奢侈品不是她干爹的，就是那些情人的，她那正牌男朋友是她连学费都交不起。你又在研究什么？所有人类的情绪，还有如何屏蔽外界情绪的干扰。这不是人的大脑吗？嗯，人类的大脑无比复杂，但是左右分工很明确。简单的说呢，左脑控制理性，右脑控制感性。你的脑就是一个芯片，哪来的左右？在人类的大脑中呢？这些主控人的情绪和情感的部分，可以通过不断的截取来检测人类情绪的波动，所以啊，这些可以做到相应的控制。总之呢，我要把我所有的情绪都研究明白。那对你来说，快乐的情感从何而来？嗯，一个人吧。是女的。哥，那你不喜欢我了，喜欢女的。你确定吗？确定。你看，我还可以走直线。<笑>要是你送我上去，我妈会一直拉着你聊天，把你聊到崩溃的。所以，为了你的生命不受到威胁，我就送到这儿了。我上次看见你妈妈，还以为她是你姐姐呢。嗯，什么时候都看见我妈了？啊，不过你可不能当着她的面这么夸她，她会膨胀的。好吧，别忘了请我吃饭的事儿。嗯。检测到梦魇情绪波动没？快了。你的外套，谢谢。自我检测，未知的负面情绪波动，无法定义。拜拜。拜拜。